Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Learning School. How are you all? I hope you are all good. I'm asking a to say that I'm going to say that job English boy tier part one. Job English boy tier part one. I'm going to say that 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 সমস্ত গ্রামার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর এর প্রথম অংশে রয়েছে পার্স অফ স্পিচ আর পার্স অফ স্পিচ হচ্ছে বাক্যের অন্তর্গত এমন অর্থপূর্ণ প্রতিটি শব্দটি হচ্ছে পার্স অফ স্পিচ আমি এখানে সংজ্ঞাটি খুব ভালোভাবে আলোচনা করে দিয়েছি যে পার্স অফ স্পিচ এই শব্দটুকুর মাঝেই এর সংজ্ঞা নিহিত রয়েছে এখানে পার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশ সমূহ আর স্পিচ শব্দের অর্থ হচ্ছে বাক্য তাহলে অর্থ দ্বারা আমাদের একত্র অর্থ দ্বারা বাক্যের অংশ সমূহ সুতরাং বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি অর্থপূর্ণ শব্দ বা অংশকে পার্স অফ স্পিচ বলে তাহলে একটি শব্দ পার্স অফ স্পিচ হওয়ার জন্য দুইটা শর্ত প্রথমত হচ্ছে ওই শব্দটি কোন না কোন এক বাক্যে ব্যবহৃত হতে হবে আর তার একটা ওই বাক্যে তার একটা ওই শব্দটি ওই শব্দটির একটি নিজস্ব অর্থ থাকতে হবে যদি এই দুইটি শব্দ পাওয়া যায় দুইটা শর্ত পাওয়া যায় তাহলে ওই শব্দটিকে আমরা পার্স অফিস বলতে পারব যেমন এটা উদাহরণস্বরূপ এই যে এখানে একটা নাউন শব্দ দেওয়া আছে এই নাউন শব্দটি এখানে কোনো বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করা হয়নি অর্থাৎ বাক্যের বাহিরে যত শব্দই থাকুক না কেন তার যতই অর্থ থাকুক না কেন কোনো শব্দই পার্স অফিস নয় বাক্যে পার্স অফিস হতে হলে বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে পাশাপাশি তার একটা বাক্যে তার একটা অর্থ থাকতে হবে আর এই পার্স অফিস হচ্ছে আট প্রকার তার মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে নাউন নাউন হচ্ছে যে কোনো নাম অর্থাৎ দ্য নেম অফ এনিথিং কোনো কিছুর যে কোনো কিছুর নামই হচ্ছে নাউন সেটা কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে বা বস্তু নাম হতে পারে কোনো একটা স্থান নাম হতে পারে অবস্থার নাম হতে পারে ধারণার নাম হতে পারে কোনো গুণের নাম হতে পারে বা কোনো কাজের নাম হতে পারে যে কোনো নাম কি বলা হয় নাউন যেমন এক্সাম্পল স্বরূপ আমি এখানে নিয়ে আসছি যে অ্যাকশন একটা কাজের নাম জিহন একটা ব্যক্তির নাম বয়হুড একটা অবস্থার নাম বাল্যকাল একটা অবস্থা একটা অবস্থার নাম কাইন্ডনেস একটা গুণের নাম ইত্যাদি নাউনের প্রকার ভেদ নাউন হচ্ছে মূলত বা প্রধানত দুই প্রকার আর একটি হচ্ছে নাউন নাউনের প্রকার এখানে দুই ধরনের কোশ্চেন হয়ে থাকে বা এখানে কথাটাই হচ্ছে দুই ধরনের অনেকেই এই দুই কথার মধ্যে গুলাই ফেলে যে নাউন প্রথম বা প্রধানত দুই প্রকার কনক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কনক্রিট নাউন হচ্ছে যে সমস্ত নাউনগুলোকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে যে সমস্ত নাউনগুলোকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চোখ কান নাক মুখ হাত এই পাঁচটা পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে এগুলোর মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারি আর অ্যাবস্ট্রাক নাউন হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা এই অ্যাবস্ট্রাক নাউনগুলোকে আমরা অনুভব করতে পারি না জাস্ট এগুলোর সংজ্ঞা সামনে আসতেছে যদি কুশেন হয় যে নাউন প্রথমত কয় প্রকার বা প্রধানত কয় প্রকার তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে দুই প্রকার प्रकार যে এখানে আমি দুটা কোশ্চেন নিয়ে আসছি যে নাউন কত প্রকার নাউন প্রধানত প্রকার নাউন হচ্ছে নাউনের প্রকার চাওয়া হলে তাহলে অ্যান্সার হবে নাউন পাঁচ প্রকার আর নাউন প্রধানত প্রকার যদি চাওয়া হয় তাহলে অ্যান্সার হবে বি নাউন প্রধানত দুই প্রকার এই দুটা কোশ্চেন বিগত সালের কোনো না কোনো এক পরীক্ষায় আসছিল যার জন্য এখানে নিয়ে আসছি এখান নাউনের প্রকার ভেদসমূহ প্রথম হচ্ছে কমন নাউন কমন শব্দ অর্থাৎ সাধারণ অর্থাৎ কোনো জাত বা জাতির সাধারণ নামই হচ্ছে কমন নাউন 
এখানে আমি সংজ্ঞাটা এইভাবে দিয়েছি যে ওয়ার্ড দ্বারা এক জাতীয় এক জাতীয় প্রাণী বস্তু গোষ্ঠীর নাম বোঝায় তাকে কমন নাউন বলা হয় অর্থাৎ কোন জাত বা জাতির সাধারণ নাম যেটা এটা হচ্ছে কমন নাউন এখানে উদাহরণ সব আমি কয়েকটি শব্দ নিয়ে আসছি যেমন সিটি ব্যাংক পপিলস পৃথিবীতে যত স্টুডেন্ট রয়েছে অর্থাৎ যারাই কোনো না কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতেছে শিখতেছে তাদের সকলকেই এক নামে বলা হয় তাদের সকলের সাধারণ নাম হচ্ছে পপিলস ঠিক পৃথিবীতে যত ব্যাংক রয়েছে সব ব্যাংকেই ব্যাংক বলা হয় পৃথিবীতে যত শহর রয়েছে সবগুলো শহরকেই সব শহরের একটা নাম আছে সাধারণ নাম হচ্ছে সিটি সুতরাং এই সবগুলি হচ্ছে কমন নাউন আমি এখানে কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমন নাউন অর্থাৎ অতি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো বিগত সালগুলোতে ঘুরে ফিরে এগুলোই আসছে আশা করি সামনেও সামনের পরীক্ষাগুলোতেও এর বাইরে কোনো কিছু আসবে না এই শব্দগুলো আপনাদের ফটোস্ত করে ফেলতে হবে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে হুম বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে আপনাদের আয়ত্তে আসা যাবে আর এখান থেকে যদি কমন নাউন থেকে কুশেন হয় অবশ্যই ইনশাল্লাহ এই এই মুষ্টিমা কিছু শব্দের মধ্যে থেকেই হবে ইনশাল্লাহ এখন এই কমন নাউন অর্থাৎ নাউনের প্রকার প্রকারগুলো থেকে কিভাবে কি ধরনের কুশেন হয় আমি কয়েকটি রেল টেস্টের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন এখানে আছে আই রেকগনাইজ ইউর ভয়েস অ্যাট ওয়ান্স ভয়েস এখানে আন্ডারলাইন করা আছে যে ভয়েস কোন ধরনের নাউন কমন না কালেকটিভ না প্রপার না অ্যাবস্ট্রাক অবশ্যই কমন নাউন ঠিক কুশেনে কোনো শব্দ উল্লেখ করে দেওয়া হয় অথবা কুশেনের মধ্যে কোনো একটা নাউনের নাম উল্লেখ করে দিয়ে হুম চুজগুলোতে কিছু শব্দ দিয়ে দেওয়া হয় যে ওই শব্দগুলো থেকে আমাদের ওই নাম অনুযায়ী কুশেনের যে নামটা দেওয়া আছে ওই নাম অনুযায়ী আমাদের ওই শব্দগুলো চুজ করতে হয় তাহলে নাউনের প্রকারগুলোতে দুই ধরনের কুশেন হয় হয়তো কুশেনে কোনো একটা শব্দ দেওয়া থাকবে আর চুজ করতে হবে এটা কোন ধরনের নাউন অথবা কুশেনে নাউনের প্রকার ভেদ দেওয়া থাকবে আর চুজগুলোতে কিছু শব্দ দেওয়া থাকবে যে আমাদের মিলাতে হবে এটা কোন শব্দটা এই ধরনের নাউন তাই আশা করি এই দুই ধরনের এই দুইভাবে প্রত্যেকটা নাউনের প্রত্যেকটা প্রকার এই দুই এরকম দুইভাবে আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন দ্বিতীয় নম্বর প্রকার হচ্ছে নাউনের প্রপার নাউন অর্থাৎ বিশেষ নাম কমন নাউন হতে একটি অংশ পৃথক করে যে নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হয় তাকে প্রপার নাউন বলা হয় আমাদের কমন নাউন ভালোভাবে যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমাদের প্রপার নাউন বোঝা একদম পানিবাত হয়ে যাবে একদম সহজ হয়ে যাবে যে কমন নাউন হতে যদি কোনো একটা অংশ বা কাউকে কোনো একটা কিছুকে যে পৃথক করে যদি একটি আলাদা একটা বিশেষ কোনো নাম দেওয়া হয় তখন ওই নামটাই হয়ে যায় প্রপার নাউন যেমন ম্যান এটা একটা কমন নাউন আর এখান থেকে একজনকে আলাদা করে একটা নাম দেওয়া হয়েছে রাসেল যখন এই নাম বিশেষ কাউকে বা কোনো একটা ব্যক্তিকে রাসেল বলে নাম দেওয়া হয় তখন এটা বিশেষ নাম হয়ে যায় অর্থাৎ প্রপার নাউন হয়ে যায় যেমন সিটি সব শহরই হচ্ছে সিটি শহর তাই না যখন কোনো একটা সিটিকে ঢাকা সিটি বলে নাম দেওয়া হলো তখন ওইটা প্রপার নাউন হয়ে গেছে আসুন নেক্সট কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ সব কালেক্ট থেকে কালেকটিভ অর্থাৎ সমষ্টিবাচক নাম অর্থাৎ এই কমন নাউন থেকে এটাও এই নাউনের সংজ্ঞাটাও কমন নাউনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিভাবে যে কমন নাউন থেকে কিছু সংখ্যক নাউন কালেক্ট করে আলাদা একটা নাম দেওয়া হয় তখন ওই পৃথক নাম কি হচ্ছে কালেকটিভ নাউন যেমন উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে এখানে মেন শব্দটা আমরা জানি কমন নাউন তাই না মেন থেকে কিছু সংখ্যক লোক যখন আলাদা হয়ে একটি নাম হয়ে যায় যেমন ক্রাউড মানে ভিড় আমরা সাধারণত যখন বাইরে কিছু সংখ্যক লোক এক জায়গায় দেখি তখন ওই জায়গাটার একটা নাম দেওয়া ফেলে কি ভিড় এই ভিড়টাই হচ্ছে কালেকটিভ নাউন কেননা এখানে কিছু সংখ্যক মানুষ অর্থাৎ কিছু সংখ্যক কমন নাউনকে আলাদা করে একটি আলাদা নাম পৃথক একটি নাম দেওয়া হয়েছে ওই নামটাই হয়ে গেছে কালেকটিভ নাউন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কালেকটিভ নাউনের উদাহরণ বক্সের সাথে অর্থসহ বলে দিয়েছি লিখে দিয়েছি 
अवश्य अवश्य आपके अर्थ यही शब्द अर्थगुल वार्डगुल अवश्य आत्मस्थ करते हैं मुखस्त करते हैं खूब भलोभ में इनशाला वार्डगुल परीक्षा चले आस जमन कमन नाउन थे दो एक कोश्चन हो विगत साले देखा जाने ठीक आगे मतन भाव कोश्चन कर इज नट कलेक्टिव नाउन एखे नाउनर प्रकार कोश्चिने मध्य नाउनर प्रकार तो उल्लेख कर दिए से इरपर किस शब्द दिए से चूज करते नाउन चावे बला इज नट कलेक्टिव नाउन नीचे चार्ट अपन मध्य थे कलेक्टिव नाउन ना अवश्य बेसिस मैं भित्ति एक नाउन एट कलेक्टिव नाउन ना और फ्लेट शल क्रो एगुल देखे नीन द्वित नम्बर क्वेश्चन हम Which of the following words is not similar to school? Or that? The choice is the school word. School word similar word. Kunti. Kunti school word similar word no. They can check the option that was there. The flock, heart, colors. स्कूल मैं स्कूल विद्यालय स्कूल शब्द विद्यालय बोझाटरियल नाउन अर्थात मेटेरियल शब्द अर्थ हम पदार्थ और इतना पदार्थ बाचक विशेष जे नाउन द्वारा को पदार्थ वन समुदय अंश के एकक बोझा मेटेरियल नाउन बला सहज भाई बोलते जाए किसटिर तैर बनान उपादान के मेटेरियल नाउन बला जेमन जो एक टेबिल तैरि करते जा बनाते जाए कि उपादान लागे लोहा लागे काट लागे तईना तो लोहा काट एगो ह मेटेरियल नाउन ठीक तेम ही भाव जो किस भात रान्ना करते जाते गुपादान प्रयोजन है जेमन कि चाल लागे पानी लागे तेना चाल पानी इत्यादि हमें मेटेरियल नाउन हमें तो सहज भाव बुझते हैं सबकिछ और एक दुईटे वैशिष्ट रही है मेटेरियल नाउन जमन इहा गणना करा जाए ना कि परिमप करा जाए बैशिष्ट बुझते गणना लिटार हिसाब मोस्ट इम्पोर्टेंट किस मेटेरियल नाउन देव आ एगुल अवश्य कैकटी शब्द मात्र ये शब्दगुल घूमे फिर विगत सालगल तो इस इनशाला सामने आसेंट हमें खूब भलोभ में आत्मस्थ करते हैं बक्सर शब्दगुल जेमन विगत आठाशतम विशेष एक कोश्चन आस मटन इज ए मेटेरियल नाउन मटन शब्द अर्थ हम माँस और माँस हमें जानी परिमप कर बिक्री है के जी बाऊ हाँ के जी अनुपाते ग्राम अनुपाते शब्द उल्लेख कर मध्य रिंग रिवार बुक पेपर अवश्य पेपर क्यों पेपर परिमप कर बिक्री करी गणना कर बिक्री करी ना त उपलब्धि जिन हाथ दिए छुते मुख दिए स्वादी 
নাক দিয়ে এর থেকে কোনো ড্রাম নিতে পারি না চুপ দিয়ে দেখতে পারি না এর থেকে কোনো কিছু শুনতে পারি না সো এই পঞ্চ ইন্দ্রর দ্বারা আমরা এখানে কোনো কিছু করতে পারি না বাট এই আমাদের একটা অনুভূতি শক্তির মাধ্যমে এর থেকে কিছু আন্তাজ করতে পারি কিছু কল্পনা ইমাজিন করতে পারি অথবা এটা আমাদের অনুভূতি শক্তির মাধ্যমে কিছু উপলব্ধি করতে পারি যে আসলেও শতটা মনে হয় এমন জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যাবে অথবা এই শতটা শতটা যার মধ্যে পাওয়া যায় আমরা কেমনি জানি বুঝে ফেলি আসলে ওই লোকটা সৎ কোন একটা ছেলের মাধ্যমে মধ্যে কোন একটা ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা পাওয়া যায় সে এমনি এমনি মানুষ তাকে বুঝে ফেলে ছেলেটি সৎ আসলে কিন্তু এটা পঞ্চ ইন্দ্র দ্বারা অনুভূতির বিষয় না শুধু অনুমান করে নেওয়া হয় যেমন একটি কোশ্চেন আসছে হোয়াট টাইপ অফ কমন নাউন ইজ কাইন্ডনেস যেখান থেকে দেখা গেছে বিগত সালগুলোতে কোশেন আসছে সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড নাউন অর্থাৎ একের অধিক শব্দ একত্র হয়ে একের অধিক শব্দ বা পার্স অফ স্পেচ একত্র হয়ে যখন একটি নাম ধারণ করে তখন ওই নাউনকে বলা হয় কম্পাউন্ড নাউন অর্থাৎ যৌগিক নামপদ এখানে কম্পাউন্ড নাউন সহজে চেনার জন্য সহজে এনস করার জন্য আমি কয়েকটি স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে দিয়েছি যে কম্পাউন্ড নাউন হয়তো নাউনে নাউনে হবে অথবা অ্যাজেটিভ নাউনে হবে অথবা জিরান্ট আর নাউনে একত্র হবে অথবা নাউন আর জিরান্ট থাকবে অথবা শব্দটিতে নাউন আর ভার্ভ থাকবে না হয় ভার্ব অথবা নাউন থাকবে যেমন এখানে আমি একটি কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছি যে হেড মাস্টার সানলাইট ব্ল্যাক বোর্ড ক্লোজিং টাইম ট্যাক্সি ড্রাইভিং হেয়ার ব্রাশ প্লে এখানে প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যেই দুটি করে শব্দ রয়েছে যেরকম হেড মাস্টার এখানে দুইটি নাউন রয়েছে একটি নাউন হচ্ছে হেড আর একটি হচ্ছে মাস্টার সানলাইট এখানে দুইটি শব্দ রয়েছে একটি হচ্ছে সান আর একটি হচ্ছে লাইট ঠিক তেমনি ভাবে ব্ল্যাক বোর্ড প্রথমটি হচ্ছে ব্ল্যাক কালো অ্যাজেটিভ আর বোর্ড হচ্ছে নাউন ক্লোজিং টাইম ক্লোজিংটা হচ্ছে জিরান্ট আর নাউন টাইমটা হচ্ছে নাউন ট্যাক্সি ড্রাইভিং প্রথমটি হচ্ছে ট্যাক্সি একটি নাউন দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিরান্ট বার ড্রাইভ ড্রাইভের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে জিরান্ট হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে হেয়ার ব্রাশ প্লে বয় ইত্যাদি যেমন বিগত সালের এগারোতম নিবন্ধন পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন আসছিল কমন নাউন কম্পাউন্ড নাউন থেকে যে হুইচ ওয়ান ইজ এ কম্পাউন্ড নাউন এখানে কম্পাউন্ড কোশ্চেনে কম্পাউন্ড নাউনকে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে নিচে কিছু শব্দ দেওয়া দেওয়া হয়েছে আমাদের চুজ করতে হবে কোনটি কম্পাউন্ড নাউন তো এখানে হেড মাস্টার ফ্রাইডে ইনফরমেশন এক্সামিনেশন এই চারটা অপশন দেওয়া আছে তো অবশ্যই অ্যান্সার হবে নাম্বার এ অর্থাৎ হেড মাস্টার এখানে দুটি নাউন রয়েছে হেড একটি নাউন আর মাস্টার একটি নাউন আর আমরা জানি একাধিক নাউন মিলে যে শব্দ গঠিত হয় বা যে নাউন গঠিত হয় সেই নাউনটি হচ্ছে কম্পাউন্ড নাউন আর ইনফরমেশন মানে তথ্য ইনফরমেশন পুরোটাই একটি শব্দ দেখা যাচ্ছে এক্সামিনেশন পরীক্ষা এখানে কোনো দুইটা শব্দ নেই ফ্রাইডে মানে শুক্রবার এটা একটি শব্দ সো এখানে সঠিক আনসার হচ্ছে হেড মাস্টার তাহলে আজ এ পর্যন্তই আই ওয়ান্ট টু এন্ড হেয়ার টুডে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্টস ইনবক্সের মাধ্যমে জানাবেন বিফোর দ্যাট যদি আমাদের আমি আগেই বলছিলাম যে আমাদের পাবলিকেশনের প্রতিটি বই একদম হোম হোম টিউটোরিয়ে নেয় লিখা হয়েছে যদি আপনারা এখনো পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যারা আমাদের বই সংগ্রহ করেন নাই আশা করব এই গেপ টাইমটা কাজে লাগানোর জন্য সবাই বইটি সংগ্রহ করে নেবেন আর আমাদের প্রকাশনের যে কোনো বইগুলো পেতে যোগাযোগ করবেন 